الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد الامین میں نے چھ چیزوں کا ذکر کیا تھا ان میں سے چار پر ہم گفتگو کر چکے ہیں دو چیزیں اب زیر بحث لانی ہیں ان میں سے پہلے ہی میں عرض کر دوں ایک چیز قسم سے استدلال کا طریقہ یہ بھی کم و بیش ختم ہو چکا اور موجودہ زمانے میں یہ طریقہ اب کہیں کہیں بعض ادبی اسالیب میں اختیار کر لیا جاتا ہے لیکن عربی زبان بھی اس سے مانوس نہیں رہی اور بہت تھوڑے عرصے کے بعد ہی یہ اجنبیت پیدا ہو گئی تھی یہی کم و بیش معاملہ الف لام کا ہے الف لام وہی ہے جسے انگریزی میں آپ دی کہتے ہیں یعنی عربی زبان میں اس کو الف لام کہتے ہیں تو الف لام کس کس پہلو سے استعمال ہو جاتا ہے اس میں بڑی نازک چیزیں بعض ہیں جو اگر ملحوظ نہ رکھی جائے تو بات کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے تو مجھے اب ان دو چیزوں پر گفتگو کرنی ہے اس سے پہلے کہ میں سے شروع کروں ایک سوال شہزاد سلیم صاحب نے کر دیا تضمین کے بارے میں میں نے یہ گزارش کی تھی کہ میں اس وقت زبان کے فرق بیان کر رہا ہوں ادب کے اسالیب بیان نہیں کر رہا یہ بات کہ کسی بات کو آپ بیان کر رہے ہیں اور اس کے بیچ میں آپ نے اپنی بات ملا کے بیان کرنا شروع کر دی اسالیب ادب میں سے ہے اسی طریقے سے جو طاہر اطہر صاحب نے سوال کیا تھا وہ بھی اسالیب ادب میں سے ہے لیکن اپنی بات دوسرے کی بات میں ملانا یہ ایک چیز ہے ادب اور شاعری میں وہاں یہ کیا جاتا ہے کہ ایک شعر بین ہی لے لیا جاتا ہے اور اس کے اوپر کچھ مصرے لگا دیے جاتے ہیں تو ان کو الگ الگ رکھنا چاہیے یعنی یہ ادب کی اصطلاحات ہے تضمین زبان میں کس معنی میں استعمال ہوتی ہے زبان کے فرق کے لحاظ سے اس وقت میرا موضوع وہ تھا تضمین اس کے علاوہ بھی اصطلاح بعض اور مفاہم کے لیے استعمال ہوتی ہے لیکن اس کا تعلق زبان کی بحث سے نہیں ہے تو سب سے پہلے قسم سے استدلال کا طریقہ قرآن مجید کے عام سادہ ترجمے آپ نے پڑھے ہوں گے تو ان میں بعض صورتوں کے شروع میں آپ دیکھتے ہیں کہ فلاں کی قسم فلاں کی قسم فلاں کی قسم ہم لوگ اب اسی سے مانوس ہیں کہ اگر کوئی نہایت ہی غلط بات کرنی ہو اور دوسرے کو یقین دلانا ہو کہ ٹھیک ہے تو قسم کھا لیں گے یعنی قسم ہمارے ہاں اب اصل میں اپنی بات کو موقت کر کے بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ تو خیر اضرا تفن نے تباہ تھا یعنی آدمی بہت سے موقعوں کے اوپر اللہ کی قسم کھاتا ہے قرآن کی قسم کھا لیتے ہیں لوگ اسی طریقے سے کعبے کی قسم کھا لی ماں کی قسم کھا لی اور اور بہت سی چیزیں جو ہیں لیکن ہمارے ہاں یہ اسلوب نہیں ہے کہ ہم قسم کہہ کر اصل میں دلیل دے رہے ہوتے ہیں یعنی یہ طریقہ اب ہمارے ہاں رائج نہیں ہے ادب میں اس کی مثالیں اب بھی مل جاتی ہیں لیکن بہت شاذ اور وہ اس طرح کی نہیں ہے جیسے کہ قدیم عربی لٹریچر میں رہی ہیں اگر آپ میں سے کسی کو ذوق ہو تو امام حمید الدین فراہی کا اس موضوع پر ایک نہایت نفیس رسالہ ہے اقسام القرآن کے نام سے قرآن کی قسمیں اور وہ پہلے آدمی ہیں کہ جنہوں نے اس اسلوب کو بہت اچھی طرح سمجھا اور نہایت عمدہ دلائل کے ساتھ بیان کر دیا یہ رسالہ اسی زمانے میں سید رشید رضا نے مصر سے چھاپ دیا تھا اور اس پر بہت ہی غیر معمولی تقریر لکھی یہ ایسا رسالہ تھا کہ جس نے قسم کے بارے میں سوچنے کا انداز بدلا ہے اس صدی میں چنانچہ بعد میں پھر جتنے مفسرین بھی ہوئے ان کو خواہی نہ خواہی اس نقطہ نظر کو اپنانا پڑا اس لیے کہ اس اسلوب کو انہوں نے اتنا زیادہ واضح کر دیا تھا اور اس کے ایسے عمدہ دلائل دے دیے تھے کہ اس میں دوسری رائے کی گنجائش باقی نہ رہی تو قرآن میں کئی جگہوں پر یہ آپ کو ملے گا کہ فلاں چیز کی قسم فلاں چیز کی قسم فلاں چیز کی قسم تو ہم قسم کے اس پہلو سے واقف نہیں ہیں یا ہمارے ہاں یہ ہمارے ذہنوں کی شعوری سطح پر موجود نہیں ہوتا کہ اس سے اصل میں استدلال کرنا مقصود ہے اب جب آدمی قسم پڑتا ہے تو وہ خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بات کو دوسرے سے منوانے کے لیے موقع کر کے تاکید کے ساتھ پیش کر رہے ہیں اور اس میں کہہ رہے ہیں کہ قسم اچھا اب اس میں ایک بڑی مصیبت یہ لوگوں کو سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر آسمان و زمین کے خالق مالک ہم ان کی قسم کھاتے ہیں اور وہ انجیر کی قسم کھا رہے ہیں زیتون کے تیل کی قسم کھا رہے ہیں یعنی عام آدمی یہ صورتحال دیکھتا ہے اس کے اندر تو وہ خیال کرتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے 
چنانچہ اس کے اوپر جب لوگ اس اسلوب کو پوری طرح اپریشیٹ نہیں کر سکے تو بہت داد تحقیق کی بہت لوگوں نے بھائی انجیر کے کیا فوائد ہیں زیتون کے کیا فوائد ہیں ایک دنیا اس میں پیدا ہو گئی یہ جو قسم کا اسلوب ہے اس میں بڑا غیر معمولی ایجاز ہوتا ہے یعنی آپ نے ایک دلیل دینی تھی اس دلیل کو بیان کرنے کے لیے پچاس سو جملے چاہیے تھے ایک پوری بات چاہیے تھی بیان کرنے کے لیے تو آپ نے کیا کیا اس کے اندر سے ایک لفظ پکڑا اور اس لفظ کو آپ نے یہ کہہ کہ اس کی قسم ہے بیان کر دیا اب چونکہ ہمارے ہاں یہ اسلوب نہیں ہے تو ہم نے پھر یہ کیا ہے کہ ہم ایسے موقع پر قسم کے لفظ سے اس کا ترجمہ نہیں کرتے ہم اس کا ترجمہ اس طرح کر دیتے ہیں کہ تین گواہی دیتا ہے زیتون گواہی دیتا ہے اس لیے کہ اصل میں وہاں مقصود یہی ہوتا ہے تو اس کو امام حبید الدین فرائی نے بھی اس طرح بیان کیا کہ یہ قدیم جو زبانیں ہیں یعنی عبرانی میں بھی اور قدیم عربی میں بھی قسم استدلال کے لیے شہادت کے لیے آ جاتی ہے شہادت گواہی پیش کرنا اصل میں اگر آپ غور کریں تو جب ہم اللہ کی قسم کھا رہے ہوتے ہیں وہاں بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں یعنی جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کی قسم تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ گواہ ہے یعنی اس بات پر اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے ہم اس کو پیش کرتے ہیں گواہی کے طور پر تو یہی شہادت اور گواہی جو قسم کے اندر موجود ہے اسی سے ترقی کر کے یہ استدلال کے لیے دلیل پیش کرنے کے لیے یعنی بات یوں کہنے کی بجائے کہ فلاں چیز اس بات کی دلیل ہے کہ یوں ہونا چاہیے یہ طریقہ اس زبان میں اختیار کر لیا جاتا ہے کہ فلاں چیز کی قسم ہے کہ یوں یعنی یہ قسم کا جو اسلوب ہے قرآن میں یہ کوئی کم نہیں استعمال ہوا یعنی بہت جگہوں پر استعمال ہوا ہے اور جو مختصر صورتیں ہیں چھوٹی صورتیں ہیں اور بڑی غیر معمولی ان میں ادبی اسپرٹ ہے ان میں یہ اسلوب بہت عام استعمال ہوتا ہے اس کو اگر ٹھیک طرح سے نہ سمجھا جائے تو اس سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ میں نے آپ سرچ کیا کہ معمولی نہیں ہوتا یعنی کلام کی بلاغت بالکل مجروح ہو جاتی ہے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ بات کیا کہنا پیش نظر ہے آگے اور پیچھے کا ربط واضح نہیں ہوتا لیکن جب آپ اس کو پوری طرح سمجھ کر کھول دیتے ہیں تو پھر آدمی محسوس کرتا ہے کہ یہ کتنا عمدہ ایجاز کا اسلوب ہے ایجاز کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ایسے مختصر طریقے سے بیان کرنا کہ وہ سامنے کے لیے باعث خلل تو نہیں ہوئی لیکن ایک بڑی بات کو آپ نے دو یا تین لفظوں میں بیان کر دیا گویا پوری بات پہنچ گئی تو یہ جو اسلوب ہے اس کی میں نے دو آپ کے سامنے کسی اور زمن میں مثالیں رکھی تھیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ اس سے آپ مانوس ہو چکے ہیں اور وہاں بات بہت سمجھ میں بھی آتی ہے واضح طور پر سمجھ میں بھی آتی ہے اس لیے وہ انہی صورتوں کو آپ سامنے رکھ لیجیے یہ سورہ بلد اور سورہ تین ہے ایک غالباً چھیانوے یا پچانوے سورہ ہے سورہ تین اس کو پہلے لے لیجیے اس سے یہ سمجھانے میں آسانی ہو جائے گی کہ قسم کا یہ اسلوب کیا ہے سورہ تین نائنٹی فائیو پچانوے سورہ ہے یہ چھوٹی صورتوں میں سے ہے اور اس لیے بھی اس کو میں نے پیش کیا کہ یاد ہوتی ہے میں بہت سے لوگوں کو نماز میں پڑھنے کے لیے یاد ہوتی ہے سورہ تین اب یہ دیکھیے کہ اس میں یہ کیا گیا ہے کہ کسی ایک دعوے کو جو آگے بیان ہوا ہے اس وقت کیونکہ سورہ کی تفسیر کرنا میرے پیش نظر نہیں ہے ایک دعوی ہے جو آگے بیان ہوا ہے یعنی ایک بات ہے جو کہی گئی ہے اس بات کو آپ بال اجمال مختصر طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک خاص مقصد کے لیے منتخب کیا جس مقصد کے لیے اس طریقے سے پوری انبیاء کی تاریخ میں سے کسی ایک شخص کا انتخاب بھی نہیں ہوا وہ خاص مقصد یہ تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے رسول مبوس کیے رسول نبی نہیں رسول مبوس کیے یعنی ظاہر ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی لازمن رسول نہیں ہوتا یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ بولتے ہیں نا کہ وہ سی ایس پی افسر ہے تو یہ ایک جنرل کیٹیگری ہے اب اس میں سے کسی خاص منصب پر جب آدمی تعینات کیا جاتا ہے تو پھر اس منصب کے حوالے سے ہم اس کو بیان کریں لیکن اس کا وہ سی ایس پی ہونا ضروری ہے تو اسی طرح کا معاملہ نبی اور رسول کا ہے یعنی یہ وہ نسبت ہے جس کو منطق میں عام و خاص کی نسبت کہتے ہیں یعنی ایک کی جنرل کیٹیگری ہے پھر اس میں آپ نے ایک خاص کو بیان کر دیا تو بہت سے رسول اللہ تعالیٰ نے مبوس کیے ان رسولوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس قیامت کا اس قیامت کا جو ساری دنیا کے لیے آنے والی ہے 
چھوٹے پیمانے کے اوپر کسی ایک قوم میں مظاہرہ کر دیا کیونکہ قیامت ہی ہے بنیادی مسئلہ ہے دین کا بنیادی مسئلہ ہے کہ قیامت آنی ہے اور خدا کے سامنے ہم کو عمل کی بنیاد پہ پیش ہونا ہے بس آدمی یہ مانتا ہے تو دین میں ہے نہیں مانتا تو باہر ہے یہ بیسک مسئلہ ہے قیامت تو چونکہ یہ قیامت کا معاملہ ہی اصل میں انبیاء علیہ السلام کے انذار کا ان کی دعوت کا موضوع ہے تو اس کے لیے اور بھی دلائل دیے جاتے ہیں علمی عقلی فکری بہت سے دلائل دیے جاتے ہیں لیکن یہ کہ انسان بڑا جھگڑالو واقع ہوا ہے اور وہ واضح باتوں کو بھی ماننے سے انکار کر دیتا ہے بحث کرتا ہے تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے یعنی اتمام حجت کی اصطلاح سے آپ لوگ واقف ہو چکے ہیں بات کو اس طرح واضح کر دینا کہ پھر ادھر پیش کرنے کے لیے باقی نہ رہے تو بعض رسولوں کا انتخاب کیا کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ چھوٹے پیمانے پر یہ قیامت برپا کر دیتے ہیں اس کا جو طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ رسول دعوت دیتے ہیں بتا دیتے ہیں پہلے کہ ہم قیامت برپا کرنے کے لیے آئے اور اس کے بعد ان کی دعوت کے نتیجے میں جس طرح قیامت میں اللہ تعالیٰ جب اٹھائیں گے ہمیں تو لوگوں کو اپنی کیٹیگریز میں الگ الگ کر دیں گے یعنی نیکو کار الگ ہوں گے اعلیٰ ترین اخلاق اور رویہ رکھنے والے لوگ الگ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکش الگ ہوں گے اور وہ لوگ کے جن جنہوں نے سرکشی تو نہیں کی لیکن کچھ گناہ ہو گئے غلطیاں ہوں گی یہ کیٹیگریز ہیں نا مختلف انسانوں کی تو وہاں پر کیٹیگریز ہو جائیں گی ایسے ہی کر دی جاتی ہیں یعنی باقاعدہ متعین کر دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ ہیں ان میں یہ منافقین ہیں یہ سابق الاولون ہیں یہ صاب الیمین ہیں یہ کر دی جاتی ہے یہ کر دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سناتے ہیں اور پھر وہ قیامت چھوٹے پیمانے پر یعنی وہی جو وہاں برپا ہونی ہے وہ چھوٹے پیمانے کے اوپر برپا ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے وہ دلیل بن جاتا ہے واقعہ وہ سارا کا سارا جو واقعہ ہے وہ دلیل بن جاتا ہے اس بات کی کہ قیامت وہاں بھی برپا ہو جائے یہ کام اللہ تعالیٰ نے اگر اس روایت کو تسلیم کر لیا جائے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار سے زیادہ نبی بھیجے اور تین سو تیرہ سے زیادہ رسول تو گویا تین سو تیرہ مرتبہ برپا اس کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ بالکل منفرد ہے یعنی ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیا میں نے یہاں بھی شاید ایک جملہ بولا تھا کبھی کہ نبوت کے تین دور ہیں ایک اس کا وہ دور ہے جس میں نو علیہ السلام کے زمانے تک ہر ہر گویا بستی میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس وقت مختصر سی دنیا تھی اپنے پیغمبر بھیج کے اتمام حجت کر دیا پھر دوسرا دور وہ شروع ہے جس میں حضرت ابراہیم کے ذریعے سے ایک دینونت برپا کی گئی ہے ایک شخص کا انتخاب کیا گیا اچھا اب ایک شخص کا انتخاب کس اصول پر ہوا دنیا میں اللہ تعالیٰ بہت سی چیزیں دیتا ہے انسانوں کو اور وہ آزمائش کے اصول پر دیتا ہے یعنی ہو سکتا ہے ایک آدمی کو بہت دولت مل جائے بہت مال مل جائے ایک آدمی کے پاس بہت حسن و جمال ہو ایک شخص کے پاس بڑی غیر معمولی ادب کی شیر ذوق صلاحیت ہو لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کسی میرٹ پر بدل اللہ دے دیتے ہیں تو سید نہ ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب کر کے ان کو ایک ایسے سلسلہ ابتلا سے گزارا گیا ایک ایسے سلسلہ جو عام انسانوں کے لیے نہ کبھی ہوا نہ کبھی ہوگا کسی پیغمبر کے لیے بھی نہیں ہوا ایک مخصوص سلسلہ ابتلا سے گزارا گیا اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے تو میرٹ پر ان کا انتخاب کر لیا گیا یعنی ایسا نہیں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر ایک آدمی کا جیسے کہ وہ پیغمبروں کا کرتے ہیں پیغمبروں کا انتخاب اللہ علم کرتے ہیں اپنے علم پر کرتے ہیں لیکن ان کو ایک سلسلہ ابتلا سے گزارا ان کا انتخاب کر لیا ان کا انتخاب کر دینے کے بعد پھر ان کے ذریعے سے یعنی کئی ہزار سال پر مشتمل ایک پورا پروگرام دنیا کے اندر اسی قیامت کو برپا کرنے کا قائم کیا گیا یعنی پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ پندرہ بیس سال میں برپا ہوئی اور ایک واقعہ بن کے منتقل ہو گئی تو لوگ بھول جاتے تھے تو اس کو ایک پورے کے پورے تاریخ کے اسپین پر پھیلا دیا گیا اس میں تین قومیں اٹھیں اور بالکل اسی طریقے سے میرٹ پر منتخب ہوئیں اور جب اہل نہیں رہیں تو ان کو اسی طریقے سے مار پڑی جیسے کہ یہ دوسری دینونت ہے یعنی ایک دینونت ہے جو رسولوں کے ذریعے سے برپا ہوتی ہے ایک دینونت کا مطلب جدا و سزا یا ایک قیامت سگرا ایک وہ ہے جو سیدنا ابراہیم اور ان کی نسل کے ذریعے سے برپا ہوئی اور تیسری اور آخری وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے برپا ہوئی تو سیدنا ابراہیم کی یہ دینونت ہے یہ جو ہے یہ اس کے یہ یعنی پوری اب یہ نا یہ میں نے ساری آپ کو کوئی چند منٹ لیے میں نے جس میں یہ پوری تاریخ آپ کو سنائی یہ جو ساری دینونت ہے یہ سارا واقعہ ہے پورا کا پورا یہ قرآن مجید سے معلوم ہو جاتا ہے وہ دوسری جگہوں پر تفصیل سے بیان ہوا ہے اس کی تفصیلات کیا ہیں کیا نہیں ہے وہ اس وقت میرا موضوع نہیں میں صرف اشارہ کر رہا ہوں وہ بیان ہو جاتا ہے یہ جو دینونت ہے 
یہ جن جگہوں پر برپا ہوئی جن سے اس کو ابتدا جن جگہوں سے ہوئی وہ جگہ تین ہیں یعنی ایک وہ جگہ ہے کہ جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو آباد کیا یہ مکہ ہے ایک پوری نسل وہاں سے اٹھی اور میں اس وقت اس دنونت کی تفصیل نہیں بیان کر رہا وہ سورہ کی تفصیل کا موضوع ہے کسی اور موقع کے اوپر اس کو واضح کر دوں گا تو ایک دنونت برپا ہوئی یعنی ایک قیامت برپا ہوئی بنی اسماعیل کی ان کی اولاد میں سے منتخب کیا گیا اور وہاں بھی بالکل میرٹ پر کیا گیا یعنی وہ جو واقعہ ہوا ہے قربانی کا اس میں جو کردار سیدنا ابراہیم کا ہے اس سے کم اسماعیل کا نہیں تو ان کو میرٹ پر منتخب کر کے شروع کر دیا گیا جب شروع کر دیا گیا اور پھر اس کے بعد جس طرح کی گبرائیوں میں مبتلا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک معاملہ کرنا شروع کیا ایک کیا ایک ہے بنی اسحاق کی یعنی حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق کی جن کو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں اس لیے کہ وہ یعقوب کی وجہ سے ان کو بنی اسرائیل کہہ لیتے ہیں یا آپ کہیں یہود کی ایک ان کی ہے پوری کی پوری اور ایک وہ ہے کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کی یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام سے بھی ایک نئی امت کی ابتدا ہوئی اور پھر اس نئی امت کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے وہی معاملہ وہ بھی ابتدا نسل ابراہیم میں سے تھے یعنی جو ابتدا ان پہ ایمان لائے ہیں وہ یہود میں سے تھے باقی پھر ان کے ساتھ کیا ہوا وہ اپنی جگہ ایک تاریخ ہے تو یہ تین گویا حصے ہیں اس کے یہ تین بڑے مقامات ہیں اب قرآن نے کیا کیا ہے کہ یہ ساری بات جس طرح میں نے بیان کی اس کو بیان کرنے کے بجائے اس نے ان تین مقامات کو لے لیا سید نہ مسیح علیہ السلام کی یہ دنونت برپا ہوئی تینوں زیتون میں یہ یروشلم کا وہ پہاڑ ہے جس کے اوپر وہ پہلی مرتبہ آئے اور انہوں نے آ کے وہاں قیام کیا اور پھر یروشلم میں داخل ہوئے وہیں سے انہوں نے وہ گدا منگوایا جس کا پورا واقعہ بیان ہوا ہے اور یہی وہ پہاڑ ہے جس کے اوپر انہوں نے اپنا آخری وقت گزارا یعنی جب معاملہ ختم ہو گیا تو یہی وہ رات بھر دعا کرتے رہے اور یہیں سے سارا وہ حادثہ ہوا جس کا ذکر آپ لوگوں نے پڑھا ہے یہ بائبل میں بہت وضاحت سے بیان ہوا تو اس پہاڑ کے اوپر یہ معاملہ ہوا اچھا پھر اس کے بعد جو بنی اسرائیل ہے ان کی اصل میں ایک قوم کی حیثیت سے ابتدا ہوئی ہے تور سینا وہ تو بہت ہی عام ہے نا یعنی جس سے پوچھیے بھائی کوہ سینا کے دامن سے اصل میں ان کی سلطنت کی اور ان کے سارے اس عروج کی ابتدا ہوئی وہی ان کو تورات ملی وہی سیدنا مسیح علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے عہد لیا یہ سارے معاملات وہاں ہوئے اور یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ مکہ ہے تو اب کیا اس کو کیا قرآن مجید نے کیا یہ کہ یہ یہ کہنے کی بجائے یعنی یوں کہنا چاہیے تھا کہ تینوں زیتون کے مقام کے اوپر جو سیدنا مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے دینونت برپا ہوئی جس میں ایک قوم کو انتخاب کیا گیا اور پھر اس کے بعد وہ میرٹ پر منتخب ہو کے میرٹ ہی پر زوال آشنا کر دی گئی اور تم نے اس کے انتخاب کو بھی آنکھوں سے دیکھا اور اس کی ذلت کو بھی آنکھوں سے دیکھ لیا اور پھر جو تو سینا پر ایک قوم کا ہم نے انتخاب کیا اور میرٹ پر منتخب کیا اور پھر تم نے اس کو عروج کو بھی دیکھ لیا اور اس کے زوال کو بھی دیکھ لیا اور یہ جو ہم نے پھر بلد امین میں یعنی اس بیت اللہ کے قرب جوہار میں مکہ میں منتخب کیا اور اسی طرح منتخب کیا اور تم نے اس کو عروج زوال کو بھی دیکھ لیا یہ پوری بات ہے نا اس پوری بات کو کہنے کے بعد یہ کہا ہے کہ پھر دیکھتے نہیں ہو کہ یہ اگر اس دنیا کے اندر ہم نے اس طرح کیا ہے تو کون سی چیز تم کو قیامت کے بارے میں جٹ لائے گی یہ پوری بات اب اس پوری بات کو بیان کرنے کے لیے قرآن نے یہ ایسے نہیں کہا انہوں نے کہا تینوں زیتون کی قسم ہے اور تور سینا کی قسم ہے اور شہر امین کی قسم ہے یعنی قسم ہے گواہی شہادت دلیل ہے وہ پیش کرتا ہے تو اس کو جب آپ اس طریقے سے بیان کر دیتے ہیں تو گویا وہ بات پوری کی پوری واضح جی ارشاد جی تین ہے میرے نزدیک آیت سے قرآن نے اس کو واضح کر دیا اگر آپ نکال کے دیکھیں چار نہیں تو خیر میرا نقطہ مطلب میں اس وقت تفسیر تو چونکہ پڑھا نہیں رہا تو اس لیے میں صرف بتا رہا ہوں آپ کو قسم کا اسلوب کیا ہے تو قسم کا اسلوب یہ ہے یعنی اس میں کیا کیا جاتا ہے ایک پوری کی پوری جو داستان ہے اس پوری داستان کو آپ اس کا ایک سمبل لیتے ہیں اور اس میں بیان کر دیتے ہیں ایک علامت لی نا تو ان تینوں زیتون وہ ایک الگ بحث ہے تین کو کوئی الگ لے لے یا زیتون کو تب بھی وہی بات صورت حال رہے گی پھر اسے بتانا پڑے گا کہ چوتھی کون سی صورت ہے تو میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا کہ تین اور زیتون گواہی دیتے ہیں تور سینا گواہی دیتا ہے اب تور سینا گواہی دیتا ہے یہ ایک لفظ کہنا یا تور سینا کی قسم ہے یہ ایک لفظ کہنا اصل میں پوری داستان کو بیان کرتا ہے ایک نام لے کے ایک لفظ بول کر اس کے بارے میں یہ کہہ کے کہ وہ گواہی دیتا ہے 
پاکستان کی تہذیب کیا ہے اس کی ثقافت کیا ہے پنجاب کے لوگ کیسے ہیں بسنت کا تہوار گوائی دیتا ہے ہے نا ایک لفظ میں بات ادا ہوگی ایک لفظ آپ نے بولا اور اصل میں ایک پوری داستان آپ نے اس میں بیان کر دی تو اسی طریقے سے بعض موقعوں کے اوپر ایک اچھا خطیب اس کو بیان کر دیتا ہے یعنی شہیدوں کا خون گواہی دیتا ہے کہ ہم نے بدروہد میں کیا داستان رقم کی تو یہ اصل میں ایک لفظ ہے جس کے اندر آپ ایک پوری داستان سمیٹ دیتے ہیں یہ اسلوب قرآن مجید میں جس طرح کے میں نے عرض کیا بہت استعمال ہوا ہے اور کیونکہ بہت استعمال ہوا جیسے یہاں بھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک پوری کی پوری سورہ جو ہے اب یہ ہے کہ اگر آدمی اس اسلوب کا طریقہ کیا ہے اس میں سمبلس کیسے اختیار کیے جاتے ہیں اور ان کا باہمی تعلق کیا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد جو آگے بات کہی جاتی ہے اس بات سے وہ کیسے مربوط ہوتے ہیں اس کو صحیح طرح دریافت نہ کر سکے یا اس اسلوب سے واقف نہ ہو تو سورہ ختم ہو جاتی ہے یعنی اس میں کوئی جان کوئی زندگی کوئی روح باقی نہیں رہتی کیونکہ ایک خوبصورت ادبی اسلوب یعنی اپنے نتیجے کے طور پر بنتا ہے تو زبان کا طریقہ یعنی زبان میں بات کرنے کا یہ طریقہ ہے لیکن اس کا نتیجے کے طور پر ایک خوبصورت ادبی اسلوب میں وہ تبدیل ہو جاتا ہے تو یہ قسم کا طریقہ قرآن مجید میں آپ کئی جگہوں کے اوپر دیکھیں گے آپ نے دیکھا کہ میں نے اس کے علاوہ مثال پیش کی تھی سورہ بلد کی جی جی سعودی ترتیب ہے اوپر سے نیچے یعنی مسیح ہے نا آخر میں سیدنا مسیح کی امت سب سے آخری امت ہے اور اس سے اوپر یہود اور اس سے اوپر خود بنی اسپائی ترتیب یہ ترتیب نیچے سے اوپر کو جا رہی ہے یہ بھی قرآن مجید یہ لیکن ادبی اسالیب میں سے ہے کہ ایک بات کو قرآن بیان کرے گا اور اس کے بعد ترتیب اس نے اختیار کرنی ہے تو ترتیب کبھی سعودی ہوتی ہے کبھی نزولی ہوتی ہے نزولی کا مطلب ہے ایک دو تین چار مطلب چار تین دو تو یہ دونوں ترتیبیں یہ بھی اس زبان کا ایک خاص اسلوب ہے لیکن یہ ادب کا پہلو ہے اس لیے اس کو میں نے بیان نہیں کیا تو یہ ترتیب یہاں سعودی ہے نیچے سے لے لیے اب آپ پوچھیں کیوں ایسا کیا جاتا ہے یعنی بعض اوقات جو قریب کا واقعہ ہوتا ہے وہ تقریب ذہن کے لیے زیادہ نمایاں ہوتا ہے تو وہاں سے آپ اصل میں سمجھا دیتے ہیں تاکہ بات اوپر تک پہنچتے پہنچتے واضح ہو جائے وہ دیکھیے نا شبلی نے شبلی جس زمانے میں عطیہ کے گاؤں تھے تو وہاں سے جب وہ واپس آئے تو انہوں نے ایک بڑی اچھی فارسی غزل کہی تو اس میں یعنی ظاہر ہے کہ بڑے اسکالر بڑے عالم اور ندوے میں آ گئے تو وہاں کی دنیا تو ایک دوسری دنیا تھی اور جب ندوے میں واپس آئے تو کال اللہ کال الرسول اور تاریخ اور تحقیق اور دوسری دنیا تو اصل میں شبلی کو ہم تو اسی حوالے سے ساری دنیا اسی حوالے سے جانتی ہے وہ تو ایک درمیان کی چیز ہے نا تو انہوں نے غزل کہی اور اس کا ایک شعر آخری مصرا یہ تھا کہ حالیہ شبلی شدم رند غزل خان اس تم میں لکھنؤ میں واپس آ گیا ہوں اور اب شبلی ہو گیا ہوں رند غزل خان نہیں رہا شبلی ہو گیا ہوں یہ ایک لفظ میں گویا پوری داستان میں شبلی ہو گیا ہوں مطلب یہ کہ اب وہی علم وہی کلام وہی تحقیق وہی تدریس وہی تعلیم وہی موٹی موٹی کتابیں وہی بحثیں وہی سب کچھ شروع ہو گیا وہ ختم ہو گیا جو کچھ وہاں تھا تو حالیہ شبلی شدم تو یہ دیکھیے نا کیا کیا اس نے یعنی یہ بات ساری کی ساری جو ہے کہ میں جنجیرا سے واپس آ گیا ہوں اور لکھنؤ میں آ کے گاڑی سے اتر گیا ہوں اور مدرسے میں آ گیا ہوں اور طلبہ پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں اور کتابیں کھول لی گئی ہیں اور بڑے خشک مضامین زیر بحث ہیں اور تاریخ پر تحقیق ہو رہی ہے یہ اتنی بات بیان کرنے کی وجہ میں کہا حالیہ شبلی شدم رند غزل خان اب میں شبلی ہو گیا ہوں اب وہ رند غزل خان نہیں رہا جس کی تم شاعری وہاں پڑھتے رہے تو یہ بالکل یہی اس میں یعنی کیا کیا گیا ایک سمبل لیا گیا ایک علامت لی گئی اور اس علامت کے اندر جو پوری ایک داستان مزمر ہے اس کو سامنے پر چھوڑ دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ تین گواہی دیتا ہے زیتون گواہی دیتا ہے تین اور زیتون یہ اصل میں جگہوں کے نام ہے تور سینا جگہ کا نام ہے بلد امین جگہ کا نام ہے تو یہ طریقہ قرآن مجید نے کئی مقامات کے اوپر اختیار کیا یہ آپ آخری صورتوں میں اتنا زیادہ دیکھیں گے اس کو کہ بعض جگہوں کے اوپر تو اگر اس کو ٹھیک طرح سے واضح نہ کیا جائے تو بالکل بات ہی کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے میں نے آپ کو سورہ بلد کی مثال بھی دی تھی اور یہ بتایا تھا کہ اس سورہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل یہی طریقہ اختیار کیا ہے اب وہاں بھی دیکھیے کہا یہ گیا ہے کہ 
میں تمہارے اس شہر ہی کو گواہی میں پیش کرتا ہوں اور یہ تمہارے لیے اجنبی نہیں ہے تم اسی شہر میں رہتے ہو اور باپ اور اس کی اولاد کو بھی تو اب گویا شہر اور اس شہر کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد بنی اسماعیل تو کیا ہوا اس کا مطلب دو ہزار سال کی پوری کی پوری تاریخ جو ہے اس کی گواہی پیش کر دی گئی یہ دو لفظوں کے اندر گویا اس تاریخ کو دلیل کے طور پر پیش کر کے اگلا جملہ بولا گیا کہ میں اس کو گواہی میں پیش کرتا ہوں کہ ہم نے انسان کو اس وادی میں پیدا کیا تو اس وقت وہ بڑی مشقت میں یعنی تم نے جب یہاں زندگی شروع کی تھی تو یہ ایک وادی غیر زی ذرا تھی یہاں کوئی سامان زندگی نہیں تھا یہاں تمہارے لیے کوئی جینے بسنے کے لیے اسباب نہیں تھے جب ہم نے پیدا کیا تو یہ کہہ کے گویا اس پوری کی پوری تاریخ کو بیان کر دیا گیا تو قسم کا طریقہ یہ ہے میں میں نے اشارہ کیا اس موضوع پر چونکہ ایک پورا رسالہ موجود ہے اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے اصل میں تو عربی میں انہوں لکھا تھا اقسام القرآن اور آپ میں سے جن لوگوں کا اچھا علمی ذوق ہو وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں ایک ذرا مشکل چیز ہے لیکن اس میں انہوں نے پوری تاریخ بیان کر دی ہے کہ عبرانی زبان میں اور قدیم یونانی میں اور قدیم ادب میں یہ اسلوب کیسے کیسے رہا عربوں کی شاعری میں کس طرح یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے اور قرآن نے پھر اس کو کس طریقے سے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ استعمال کیا ہے تو اگر یہ بات واضح ہو جائے کہ قرآن میں قسم کا اسلوب کس لیے آتا ہے خلاصے کے طور پر یعنی گویا ایک پوری داستان کو دلیل کے طور پر پیش کر دیا جاتا ہے گواہی کے طور پر پیش کر دیا جاتا ہے شاید دلیل کا لفظ بھی پوری جامعیت نہیں رکھتا یعنی کبھی اس چیز کی طرف ریفر کرنے کے لیے کبھی اس پہ استدلال کرنے کے لیے کبھی اس کی گواہی پیش کرنے کے لیے کبھی اس کو سامنے رکھ کر توجہ دلا دینے کے لیے کبھی محض ذہن کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کبھی اس کی تصویر سامنے رکھ کر اپنی بات کہنے کے لیے ایک گویا موقع پیدا کر لینے کے لیے تو ان تمام مواقع کے لیے یہ قسم کا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے یہ ایک لمبی فنی بحث ہو جائے گی ورنہ یہ جتنی باتیں میں نے کہی ہیں اس کو زور بیان نہ سمجھیے میں ان میں سے ایک ایک کو بتا سکتا ہوں کہ قسم ان سب پہلوؤں کے لیے قرآن مجید میں آتی ہے تو یہ ایک اسلوب ہے اس کے بعد اب زیادہ مثالوں کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ بات میرا خیال واضح ہو گئی نہیں واضح ہوئی تو پھر کسی دن واضح کرنے کی کوشش کریں گے تو اب اس کے بعد وقت ہے الف لام عربی کا الف لام یہ آخری چیز ہے اور اس کے بعد امید ہے کہ آپ اس صورتحال سے نجات پا جائیں گے جس میں میں نے آپ کو پچھلے دو نشستوں سے گرفتار کر رکھا ہے الف لام الف لام کو پہلے سمجھ لیجئے کیا ہے یعنی عربی زبان میں جس طرح کہ میں نے عرض کیا انگریزی میں چونکہ یہ چیز موجود ہے ہماری اردو میں نہیں ہے اردو میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کہیں کہ میں نے کتاب خریدی تو یہ معرفہ ہے یعنی یہ بات جو ہے یہ خاص ہے اور اگر آپ کہیں اگر آپ کو کہنا میں نے ایک کتاب خریدی تو پھر آپ کہیں میں نے ایک کتاب خریدی کیا تم نے کوئی کتاب خریدی یعنی یا ایک یا کوئی لگائیں گے اگر نہیں لگایا یعنی یہاں صورت یہ ہے کہ عام کو بیان کرنے کے لیے لفظ لگانا پڑتا ہے اور عربی میں اس کے بالکل برخلاف اور انگریزی میں بھی ایسے ہی ہے یعنی آپ کو اس پہ دی لگانا پڑتا ہے جب آپ اس کو خاص طور پر بیان کرنا چاہتے ہیں انگریزی زبان کا جو دی ہے یہ اس کے اوپر بھی ایک بڑی موٹی پوری کتاب موجود ہے اگر آپ اس کو پڑھیں اور عربی کے الفلام پر بھی اتنی موٹی کتاب لکھنی چاہیے اس لیے کہ دونوں ایک ہی طرح کی چیز ہے کم و بیش صرف کچھ پہلو ایسے ہیں کہ جن میں موجودہ زبان میں بھی فرق ہے لیکن جو قرآن کی زبان ہے اس میں اس وقت مجھے الفلام پر کوئی لیکچر نہیں دینا یہ خود ایک پوری دنیا ہے یعنی یہ جو دی ہے یہ کس کس معنی میں آ جاتا ہے لیکن چونکہ میں تو یہ فرق واضح کر رہا ہوں کہ قرآن کی عربی میں ظاہر ہے کہ وہ جو الفلام بے شمار پہلوؤں سے آتا ہے یا دی آپ سمجھیے آتا ہے تو وہ تو ہر زبان کی بحث ہے یعنی خواہ وہ قدیم عربی ہو دور متوسط کی عربی ہو آج کی عربی ہو سب میں ہے وہ چیز یعنی الفلام کی وہ ساری صورتیں موجود ہیں اور اس کی ساری بحث جو ہے یہ میں نہیں کر رہا اس وقت میں یہ بتا رہا ہوں کہ خاص قرآن کی زبان میں اس سے کیا کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں خاص قرآن کی یعنی کیا فرق واقع ہوتا ہے اس کے نتیجے میں تو یہ جو عربی کا الف لام ہے یعنی دی ہے عربی زبان کا یہ جس طریقے سے آپ بولتے ہیں نا کہ انگریزی زبان میں آپ اگر اپنا مدعا بیان کرنا چاہیں آئی باٹ اے پین دی پین ایسے ہی کہیں گے نا تو یہ جو دی ہے یعنی جو آپ نے پہلے یہ کہا کہ میں نے ایک قلم خریدا اور اس کے بعد یعنی وہ قلم اصل میں دی پین جب آپ نے کہا تو اس کا مطلب کیا ہے وہ قلم جو آپ نے خریدا یہی مطلب ہے آئی باٹ اے بک دی بک سمجھ رہے نا یہ بات 
یعنی جب آپ نے کسی چیز کو اپنے ذہن کے اندر رکھا اور وہ عام چیز اب نہیں رہی تھی تو آپ نے یہ تصور کر کے کہ وہ قلم وہ کتاب وہ آدمی اس کے اوپر آپ بی لگا دیتے ہیں تو یہ جو چیز ہے اس کو ہم عربی زبان کے قواعد کی فنی اصطلاح میں کہتے ہیں عہد کا لکھنا یہ وہی عہد لکھا ویسے ہی جاتا ہے جیسے آپ عہد باندھ کے توڑتے ہیں یہ وہی عہد ہے لکھا ویسے ہی جاتا ہے لیکن اصل میں یہ عربی کا عہد ہے اور عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ذہن کے اندر رکھ کر بول دینا یعنی اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بول دینا ذہن میں آپ کے وہ موجود ہے یعنی اب یہ کوئی ایک پین نہیں ہے بلکہ یہ وہ پین ہے یا وہ قلم ہے جو آپ اصل میں بازار سے خرید کے لائے میں ایک آدمی سے ملا وہ آدمی آج کل میرا بہت اچھا دوست ہے آپ نے بولا وہ آدمی اردو میں اس موقع کے اوپر کوئی اشارہ لائیں گے کوئی ضمیر لائیں گے کوئی چیز لائیں گے ورنہ وہ ادا نہیں ہوتا اب یہ جو ہے نا وہ آدمی یہ آپ کہتے ہیں کہ یہاں بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں لیکن ان میں سے یہ آدمی بہت خراب ہے تو یہ آدمی نہیں میرا اشارہ آپ کی طرف بالکل نہیں تو وہ آدمی یہ آدمی یعنی یہ بولتے ہیں نا آپ اب یہ وہ آدمی یہ آدمی یہ اردو کا طریقہ ہے انگریزی زبان میں ایسے موقعوں پر بی استعمال کر لیا جاتا ہے عربی میں ایسے موقعوں کے اوپر الفلام آ جاتا ہے اب ہوگا کیا ہوگا یہ کہ اگر آپ نے اس الفلام کو وہ جیسے کہ آیا ہوا ہے نہیں سمجھا تو آپ کیا کریں گے آپ ترجمے میں یہ اور وہ نکال دیں گے یعنی اگر آپ یہ نہیں جانتے تو ایسے کہ جیسے آپ نے وہ کتاب میں سے وہ نکال دی اگر آپ نے اردو ترجمہ کرتے ہوئے اس کو نکال دیا ہے اس یہ اور وہ کو تو پھر وہ تو وہ کتاب نہیں رہے گی نا وہ کتاب تو رہے گی اور اگر اس سے کوئی بڑا اہم مسئلہ متعلق ہے تو بڑی پیچیدگی پیدا ہو سکتی ہے یعنی یہ بات واضح ہو گئی اب دیکھیے میں آپ کو اس کی ایک بڑی سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ اس سے کیا فرق واقع ہوتا ہے اس وہ اور یہ سے قرآن مجید کی ایک پھر وہی میں ایک چھوٹی سی سورہ کی مثال پیش کروں گا یہ سورہ علم نشرہ ہے نائنٹی فور سورہ ہے آپ لوگوں میں سے اکثر کو زبانی یاد علم نشرا لک صدرک و وزانان کا وزرک یہ یاد بھی ہوگی بہت سے لوگوں کو تو اس سورہ میں ایک آیت آتی ہے یہ اس کی پانچویں اور چھٹی آیت ہے چھوٹی سورہ ہے آیت یہ ہے کہ فن مال اسرے یوسرن ان مال اسرے یوسرا آیت اچھا اب اس کے الفاظ سمجھ لیجئے اس کے شروع میں ایک حرف ہے فے فا انا ہے نا انا ایک الگ چیز ہے اور فے ایک الگ چیز ہے تو جس طرح عربی کے واؤ میں واؤ ہی واؤ ہے اسی طرح اس فے کا معاملہ بھی یہی ہے یعنی اس فے کے اندر بھی ہوتا ہے کہ ہم عام طور پر ہمارے مترجمین کرتے ہیں جہاں فے آگے پس 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 اور وہ ایک تو یہ پس ہی متروک ہو چکا ہے یعنی ایک حادثہ تو یہ ہو گیا اور دوسرا یہ ہے کہ پس سے آدمی پر واضح نہیں ہوتا تو یہ فے جو ہے یہ اس لیے کے معنی میں کیونکہ کے معنی میں چونکہ کے معنی میں چنانچہ کے معنی میں اس طور سے کے معنی میں بئی ہما کے معنی میں اس کو لے کر آپ یوں سمجھیں کے معنی میں یہ بے شمار معنی کے بعد تو یہاں یہ اس لیے کے معنی میں یعنی فے اچھا انا جو ہے یہ کسی جملے کے اوپر جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک خاص طرح کی تاکید جیسے آپ بہت تاکید سے ایک بات کہنا چاہتے ہیں بے شک یہ ایسے ہی ہے تو یہ بیان کرنے کے لیے عربی میں آ جاتا ہے اچھا ماں کا مطلب ہے ساتھ یہ تو آپ لوگ عام طور پر جب کبھی بھی کوئی شادی کرتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں بمے اہلو یا ایک بے ایک ماں ایک اس کے آگے ہے یہ صرف ماں اہلو یال ہوتا ہے یعنی بے بھی کچھ نہیں ہے اور ہے بھی کچھ نہیں ہے یہی صحیح لکھنا یہی چاہیے یعنی ما اہل و عیال لیکن وہ ہمارے یہاں چل پڑا ہوا ہے غلط جیسے بہت سی چیزیں بم اہل و عیال اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر زبان کے اندر کچھ بے معنی کام ہوتے ہیں جیسے بم اہل و عیال تو ما یہ وہی ما ہے میں مائیت بولتے ہیں نا اردو میں آپ بولتے ہیں ساتھ کے معنی میں تو وہی ہے اچھا اسر اس میں ہے اسر کا لفظ ہے فن مال اسر اسر کہتے ہیں سختی کو مشقت کو آپ نے اردو میں بھی کئی مرتبہ یہ استعمال ہوا کہ اس میں تو بڑا اثر بڑی مشکل بڑی دشواری دشوار تو یہ یہی ہے کہ دشوار بھی ہے تو یہ وہی دشوار ہے غالب والا دشوار ہونا مشقت پیدا ہو جانا 
تو یہ اس معنی میں اسر اور یوسر اس کے بالکل برعکس آسانی یوسر آسانی جیسے کئی مرتبہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا میں نے بھی یہ حدیث سنائی ہے کہ یسر و بلا تو اسرو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو ان کے لیے مشکلات پیدا نہ کیا کرو حضور نے نصیحت کی خاص طور پر مولویوں کو جب تک مشکل پیدا نہ کی جائے دین صحیح نہیں ہوتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اس میں بالکل مختلف ہے تو یہ جناب الفاظ جو ہے وہ واضح ہو گئے اور یہ ایک لفظ ہے اسر سختی اور ایک لفظ ہے یسر آسانی اچھا اس میں دیکھیے کہ جو یسر ہے اس کو تو اس پہ دی نہیں ہے اور جو اسر ہے اس کے اوپر دی ہے یعنی السر ہے اور دونوں جگہ وہ ہے اور پھر دہرا دیا گیا ہے یعنی وہی بات جو ہے صرف فے کو ہٹا کے پوری آیت کیا بنی ہے فن مال اسرے یسرا ان مال اسرے یسرا اچھا آپ سب زبان کی چیزوں کو فی الحال نظر انداز کر کے کہیے کہ یوں بات ہے کہ اس لیے کہ سختی کے ساتھ آسانی ہے اس لیے کہ سختی کے ساتھ آسانی ہے اچھا اب یہ دیکھیے کہ اس کو کئی طریقوں سے بیان کیا جا سکتا ہے پہلے تو یہ سمجھ لیجیے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کا ترجمہ یہ کریں کہ بے شک ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ایک قاعدہ کلیا اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ جب سختی آئے گی ساتھ آسانی آ جائے گی یعنی یہ واضح ہوگی نا ایک قاعدہ کلیا بیان کر دی جب سختی آئے بیٹھ جائیے کہ آسانی آنے والی ہے فن مال اسرے یوسرا ایک طریقہ یہ ہمارے دور جدید کے ایک بڑے عالم ہیں مولانا وحید الدین صاحب انہوں نے اس کو جس طرح خدیبیہ پرنسپل ان کا خاص اصول ہے اسی طرح اس کو بھی انہوں نے ایک اصول بنایا ہوا ہے کہ سختی جو ہے نا بس یہ سختی کے اندر سے آسانی نکلنی نکلنی ہے اس کو وہ قاعدہ کلیہ کے طور پر بیان کرتے ہیں اور بہت دلیل قدر عالم ہے بھائی میں محض مثال دی ایک طریقہ یہ دوسرا صورتحال کیا ہے دوسری صورتحال یہ ہے کہ اس میں ایک مسئلہ پیدا ہوا ہوا ہے وہ جس طرف میں نے اشارہ کیا کہ اسر پر تو دی ہے یوسر پر نہیں ہے اس کو اب سمجھ کر ادا کرنا چاہیے نا تو اصل میں کیا ہوا ہے اصل میں یہ ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ سورہ نازل ہوئی ہے تو اس وقت قریش کی طرف سے سخت سختی کی صورت حال سے دو چار یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک پوری دینونت برپا کی پہلے مرحلے میں آپ نے دعوت دی ہے پھر سخت صورت حال پیش آئی ہے یہاں تک کہ اس ساری آزمائش سے گزرنے کے بعد یہ چھٹ گئے لوگ کہ کون نیکوکار ہے کون سرکش ہے کون ضعیف ہے کون منافق ہے یہ سب واضح ہوا ہے اس کے بعد لیکن وہ واضح ہوا ہے ایک بڑی سخت صورتحال سے گزر کے یعنی ایک بڑی آزمائش سے گزر کے یہ جو سختی ہے یہ ہلا دینے والی سختی ہے یعنی اس کا ذکر قرآن مجید میں دوسری جگہوں پر آیا ہے کہ جب مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی شیب ابھی طالب کا واقعہ اور بے شمار یعنی نازک حالات پیش آئے ہیں تو اس موقع پر لوگوں نے کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی یعنی عام کمزور آدمی تو ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے پہلے جن پیغمبروں کو ہم نے بھیجا ہے ان کے ساتھیوں کے معاملے میں تو یہ کہا کہ حتیٰ زلزلو حتیٰ یہ کول الرسول و الزین ماہ یعنی وہ ہلا مارے گئے یہاں تک کہ پھر اللہ کے رسول اور اس کے ساتھیوں نے یہ کہا کہ متا نصر اللہ کدھر گئی مدد یعنی نوبت یہاں تک آ گئی تو پھر ہم نے کہا کہ اللہ انہ نصر اللہ کری یہ سنو آ گئی بس یعنی مطلب یہ بتایا ہے اس میں کہ اس درجے تک پہنچ جاتی ہے صورتحال تو یہ اس درجے تک پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کے لیے لوگوں کو مار دیا گیا غلاموں کے اوپر بہت تشدد کیا گیا بلال کے واقعات یاسر کے واقعات سہیب کے واقعات آپ لوگوں میں سے اکثر نے سن رکھے ہوں گے اور خود حضور کے لیے بھی بڑی مشکلات تھیں اس زمانے میں لیکن اس کے ساتھ وہ دینونت جو برپا کی گئی ہے اس کا ایک نتیجہ نکلنا تھا نا کہ وہ یہ کہ اب اس کو آسانی میں بدلنا تھا نیکو کاروں کو اور خدا کے بندوں کو نجات پانی تھی اور یہ صورت حال تبدیل لازمن ہونی تھی یعنی وہاں یہ لازمن تبدیل ہونی تھی تو اب اگر آپ اس کا پورا لحاظ کر کے اس کا ترجمہ کریں علی فلام کو کھول دیں تو یہ بنے گا کہ اس لیے کہ اس سختی کے ساتھ جو اس وقت تمہیں درپیش ہے ایک بڑی آسانی تمہاری منتظر ہے ہم دیکھا کیا صورت حال ہو گئی یعنی پہلی شکل میں یہ ایک قاعدہ کلیا تھا جس میں جس کو سختی آ جائے آسانی کا انتظار کرے دوسری صورت میں یہ ایک خاص صورت حال کے اندر اپنے پیغمبر کو دی جانے والی تسلی اور بشارت ہے کہ اس وقت جس سختی میں تم لوگ مبتلا ہو گئے ہو 
اس کے بعد ایک بڑی آسانی تمہاری منتظر ہے تو یہ ایک عظیم پیشین گوئی تھی جو انہی الفاظ میں پوری ہو گئی چنانچہ دیکھیے اگلی آیت اس کو بتاتی ہے وہ کہتی ہے فیضا فرغ تا فنصب یعنی جب وہ آسانی آ جائے اور تم اپنے مشن سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اپنے پروردگار کے لیے کمر باندھ کر آخر میں جو چند دن بچے ان میں اللہ کی عبادت کرنا اگر اس کو آپ نکال لیں یہاں سے تو مطلب اس کا یہ بنے گا کہ ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے جب صبح کی مصروفیت سے فارغ ہو جاتے بات کیا جائے یعنی میں کسی پہلو کی غلطی یا صحت نہیں بیان کر رہا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک سے کیا مطلب بنے گا اور دوسری صورت میں کیا مطلب بنے گا تو یہ الف لام ہے عربی کا یعنی اس کو یہ جس طریقے سے یہاں استعمال ہوا ہے اس طریقے سے بعد کے زمانوں میں اس کا استعمال نہیں رہا اس میں آپ پوری بات بیان کریں گے کہ حاض الجسر اور الجسر قضا اس طرح کی کوئی چیز بیان کریں گے اس میں اس نوعیت کی سختی یہ سختی یعنی یہ جو میں نے اردو میں الفاظ بولے ہیں انہی کو پورے عربی میں بیان کرنے کے بعد پھر یہ بات بیان کی جائے گی لیکن قرآن میں اچھا یہ آپ فرمائیں گے کہ اچھا یہ کہیں ہو گیا ہوگا نہیں یہ اتنا ہوا ہے جس کی کوئی حد نہیں یعنی بہت ہوا ہے اسی سے یہ مسئلے پیدا ہوئے ہیں کہ قرآن مجید میں یہود اور نصارہ کے بارے میں یہ آیت لوگ دیکھیں گے تو ان کے ساتھ دوستی مت کرو اس پر ایک الفلام ہوتا ہے تو اگر آپ نے اس کو رکھا ہے تو صورتحال اور ہوگی اور ہٹا دیا ہے تو صورتحال اور ہو جائے میں سر لوگ بحث کرتے ہیں نا میں جواب دیتا ہوں کہ بھائی نہیں یہاں یہود و نصارہ جو ہیں ان سے مراد سارے یہود و نصارہ نہیں ہیں تو وہ کہتے ہیں لکھا ہوا ہے قرآن یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی نہ کرو اور پھر ان کی بیٹی بھی آگے لے آؤ تو یہ جو تضادات پیدا ہوتے ہیں وہ اس میں کوئی قرآن کا قصور نہیں ہے اس کی زبان ہے اس کا طریقہ ہے اپنی بات کو اس طرح بیان کرنے کا اسی طریقے سے کوئی بات بیان ہوگی اس کے بعد آگے آ جائے گا کہ اور کافروں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا اب اگر آپ نے اس کا ترجمہ ایسے ہی کر دیا اور کافروں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا تو پھر سارے ہی کافر دنیا کے لیکن اگر آپ اس کو ٹھیک طرح ترجمہ کریں تو آپ یوں کریں گے اور ان کافروں کے ساتھ یہ معاملہ کرو تو اب صورت حل تبدیل ہو گئی نا یعنی الف لام ہے وہ الف لام جو ہے اس کو جب آپ کھول دیتے ہیں بیان کر دیتے ہیں تو صرف اتنا ہی نہیں ہوتا کہ ایک لطیف ذوقی چیز وجود میں آتی ہے نہیں مطلب مدعا بیان حاصل سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے یہ اس کی اہمیت ہی ہے یعنی اس میں کبھی وہ نہیں کرنا چاہیے اچھا اب میں آپ کو اس کی ایک دلچسپ مثال دیتا ہوں چونکہ یہ بحث اب ختم ہو رہی ہے تو اس مثال میں اور بھی بعض دلچسپ چیزیں ایک چھوٹی سی آیت میں آ جائیں گی قرآن مجید میں ایک آیت ہے یہ سورہ بکرا ہے اور سورہ بکرا میں یہ آیت ہے دو سو چھبیس ستائیس یعنی دو آیتیں یہ دو سو چھبیس ستائیس جو آیتیں ہیں یہ اس میں دیکھیے آپ قرآن مجید کی یعنی یہ جتنی میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں نا ان سب کی ایک جھلک دیکھیں گے اس میں کہ کیسا اسلوب ہے قرآن کا اس میں ایلا کا مسئلہ بیان ہوا ہے ایلا یہ ہے کہ عربوں کے ہاں بعض اوقات میاں صاحب یہ قسم کھا لیتے تھے کہ میں بیوی سے کوئی تعلق قائم نہیں کروں اب وہ بیچاری کو نہ طلاق دی جا رہی ہے اس طرح معلق کر کے اسے رکھا ہوا ہے اس کو ایلا کہتے تھے قرآن مجید نے اس ایلا کے معاملے میں ایک قانون یہاں بیان کیا ہے یعنی یہ ایلا اصطلاح ہے ایک ٹرم ہے ان کی کہ بیوی سے زن و شو کا تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لینا اس کا مطلب یہ ہے تو یہ ان کے ہاں ایک طریقہ تھا بیوی کو تنگ کرنے کا پانچ منٹ ہی میں انشاءاللہ پورا ہو جائے گا نہ ہو پھانسی چڑھا دی جائے گا تو وہ جو الا الا کا قانون جو ہے یہ آیت آیتیں دو ہیں اور یہ الا کا قانون بیان کر رہی ہیں اب دیکھیے کیا ہوا ہے یوں ہے کہ دل لذین یولون من نسائم وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے الا کر دیتے ہیں تربس و اربت اشر ان کو چار مہینے کی اجازت مہلت ہے فائن فاؤ اگر وہ اپنے اس بہودہ معاملے سے رجوع کر لیں فن اللہ غفور الرحیم تو اللہ مغفرت کرنے والا رحم فرمانے والا ہے وہ ان عظم الطلاق اور اگر وہ طلاق کا ہی ارادہ کر لیں یعنی انہوں نے چھوڑنے کا ارادہ کر لیا فعین اللہ سمیون علیم تو اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے اچھا اب اس میں کیا ہوا ہے 
اس میں ہوا یہ ہے کہ جو قرآن مجید کی یہ آیتیں ہیں ان میں جو فعین اللہ غفور الرحیم فعین اللہ سمیع الرحیم اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے حسب ہو گئے یعنی اگر وہ رجوع کر لیں تو اگرچہ انہوں نے ایک نہایت بہودہ حرکت کی تھی جس پر ان کی طبیعت درست ہونی چاہیے تھی لیکن اللہ معاف کر دے گا اس لیے کہ وہ غفور الرحیم آپ نے دیکھا نا یہ داستان پوری کی پوری جو ہے کیونکہ وہ فے کا مطلب ہے اس لیے وہ فے جو ہے اس لیے ہے نا تو اس لیے سے پہلے کس لیے وہ سب جو ہے وہ ہے نہیں یہ پوری بات جو ہے اس کو کھول دینا پڑے گا ورنہ یہ بات ادائی نہیں ہوگی اچھا اب اگلی میں دیکھیے کیا ہوا ہے اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر لیں طلاق کوئی معمولی چیز نہیں ہے انہیں اس کو آسان نہیں سمجھنا چاہیے ایک عہد باندھا تھا اس کو توڑ رہے ہیں اس معاملے میں اللہ کا ایک قانون ہے اور اس کے کچھ حدود ہیں ان کی ان کو پیروی کرنی چاہیے اس لیے کہ اللہ سمجھ لئی اس لیے کہ اللہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں سن رہا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں جان رہا ہے تو یہ جتنی میں نے گفتگو کی یہ ساری موجود ہے یہاں یعنی اس کے اندر یہ موجود ہے جب آپ اس لیے کھول دیں گے تو وہ واضح ہو جائے گی اچھا عام طور پر ہمارے ہاں چونکہ اس قرآن مجید کے اس خاص اجاز کے اسلوب سے لوگ واقف نہیں تو بعض مستشرقین نے کہا قرآن کو جب آیت ختم کرنی ہوتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ ہی کوئی صفت لے آتا ہے سمیع علیم غفور آپ نے دیکھا کہ کتنی اس میں معنویت ہے یعنی پہلی بات کے بعد کہا ہے فعین اللہ غفور الرحیم دوسری کے بعد کہا ہے فعین اللہ سمیع علیم پہلی میں یہ بتانا ہے کہ تم نے جو حرکت کی ہے وہ اتنی خراب حرکت ہے اتنی بری حرکت ہے کہ اس پر تمہاری طبیعت درست ہونی چاہیے تھی لیکن معاف کر دیا گیا اس لیے کہ اللہ بندوں کے معاملے میں یہی رویہ اختیار کرتے ہیں اور دوسری میں کیا کیا گیا ہے کہ وہ سننے والے اور جاننے والے ہیں اچھا اب یہ کہتے ہیں کہ پانچ منٹ باقی اور یہ بحث جو ہے جی ہاں بحث جو ہے یہ بالکل ختم ہو رہی ہے میں اس کے ساتھ وائد اس کو اس لیے بیان کرنا چاہتا کہ آپ دونوں مسئلوں کو لے لیں جو مجھے مثال دینی ہے وہ دوسری جگہ ہے وہ ہے مجادلہ میں اور میرا خیال ہے کہ شہزاد صاحب اتفاق کریں گے غالباً ففٹی نائن ہے میں اس آیت کو بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے وہ زہار یاد ہوگا اس کو میں بیان کر چکا ہوں اس میں آپ کیا کیا ہے یعنی یہ میں نے دونوں کو ملا دیا تاکہ اس سے آپ وہ سمجھ لیں خاتمہ کلام کے طور پر کہ کیسے ایک پوری پوری بات جو ہے ایک فے کے پیچھے موجود ہوتی ہے چاہے یہاں کیا کیا ہے یہاں یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سارا قانون بیان کر دیا یعنی یہ کہ جو لوگ ظہار کرتے ہیں ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں بن جاتی ہیں ان کو اس کے بعد دو مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے رجوع اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی طبیعت درست ہو یہ سب کرنے کے بعد کہا ہے وہ تل کا حدود اللہ اور یہ اللہ کے قائم کردہ حدود ہے وہ لل کافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے یعنی یہ کیا بات ہے بھائی ایک آدمی نے ظہار کیا مسلمان ہے اس نے ظہار کیا آپ نے بتا دیا کہ یہ بڑی نامقول حرکت ہے اور اس نامقول حرکت کے بعد اس کو آپ نے بتا دیا کفارہ ہے اس کا اور کفارہ اس نے دے دیا تو بس ٹھیک ہے معاف ہو گیا تو یہ کیا بات ہے یعنی اوپر پوری بات ہے اس کے بعد ہے وہ تل کا حدود اللہ اور یہ اللہ کے حدود ہیں ولیل کافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے تو اب اس میں وہ الف لام وہی ہے دل کافرین کھولیے اس کو یہ اللہ کے کی باندھی ہوئی حدیں ہیں جو لوگ اللہ کی باندھی ہوئی حدوں سے بے پرواہ ہو کر زندگی بسر کرتے ہیں وہ حقیقت میں خدا کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں اور اس طرح کا انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب یہ اس طرح کا انکار کرنے اس طرح کے کافروں کے لیے تو گویا ایک پوری کی پوری بات ہے جس کو آپ اس علف لام کے اندر سے نکال اس کے پیٹ میں چھپی ہوئی جیسے ہی آپ اس کو نکالتے ہیں تو ایک مربوط کلام وجود میں آ جاتا ہے ورنہ یہ ہے کہ نہ رب سمجھ میں آئے گا نہ یہ پتہ چلے گا کہ کافر کون ہے اور مسلمان کون ہے تو اب کئی مقامات ہیں قرآن مجید کے جس میں یہ کافرین آ جاتا ہے تو جب ہم اس علف لام کا لحاظ کرتے ہیں ترجمہ کرتے ہیں اس طرح کے کافر اس نوعیت کے کافر اس طرح کا انکار کرنے والے ایسے منکر تو اس کے نتیجے میں بات کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے تو جناب یہ عربی زبان جو عربی قرآن کی عربی ہے اس کے کچھ اسالیب جو زبان کے اسالیب ہیں ان کا میں نے آپ کے سامنے تعارف کرایا یہ بتانے کے لیے کہ قرآن کی زبان ایک خاص زبان ہے یہ زبان اس زمانے کی عام زبان تھی اور یہ اب موجودہ عربی کے مقابلے میں ایک خاص زبان ہو چکی ہے اس زبان کو جاننے سیکھنے میں چربی اس عربی کے لیے گلانی پڑتی ہے اور پھر کہیں یہ آتی ہے لیکن اس میں اور موجودہ زبان میں بہت فرق ہے 
तो अब इन आगे पढ़ेंगे यानी आप आप लोगों को खुशखबरी दे रहा हूँ मैं कि अब अगला हिस्सा पढ़ेंगे